going to uh, start the second unit of this course which is natural resources and uh, in this lecture we will be discussing about the definition of natural resources and classification of natural resources based on various criteria and uh, after then we will be discussing about the water resources in the same lecture so what is a natural resource first we should understand what is a resource anything that can be put into use beneficial use uh, for uh, humans maybe it is in the form of energy or some substance that is a resource then uh, a resource can be like it can be in the form of fuel can be in the form of uh, biomass like agriculture biomass it can be in the form of humans like we uh, say human resource so as per uh, uh, remit in 1984 he has uh, defined it a natural resource a natural resource is defined as a form of energy or a matter means a resource uh, that is available in the nature uh, more before than the humans came on the earth or natural resources may be in the form of energy or maybe in the form of any kind of matter which is essential for the functioning of organisms population and ecosystem so uh, here we have to understand a resource a natural resource can be can be in the form of energy like sunlight like fossil fuels like forests uh, it can be matter like gold silver iron copper uh, it can be the coal many kinds of resources that are already uh, existed uh, on the earth without the humans so that these resources are essential for the functioning of organisms like sunlight it is essential for the photosynthesis and for the food chain and uh, that is the uh, various tropic levels are supported by the sunlight likewise ecosystem uh, at a larger scale uh, these energies and these matters are required for making an ecosystem self-sustained so uh, here uh, we have to understand that these natural resources have been existing on the earth since the human mankind see on is a these resources are were available on the earth like sunlight atmosphere water land land we basically mean to say about the soil minerals in the soil various kinds of fossil fuels and along with the vegetation and animals that are also natural resource uh, means ki sare jo hai already exist karte the on the surface of earth or in the uh, surface of uh, in the lithosphere or in atmosphere then uh, there is uh, three general kinds of classification of natural resources based on the origin what is the origin of a uh, natural resource it can be classified as biotic and abiotic then stage of development basically it comes after how humans have been using the natural resources depending upon the, the knowledge uh, of the, those resources and the technologies available for using that resources then uh, it can be classified means natural resources could be classified as potential resources actual resources reserve and stock resources then another uh, most popular kind of classification for natural resources is based on their renewability how often these resources get renewed uh, in uh, nature they can be classified as renewable and non-renewable resources so usually these uh, classification based on origin and renewability are most commonly discussed in various books and literature but the stage of development is basically uh, the human capacity here uh, uh, on the stage of development it is basically the human capacity how could they be uh, using these resources what are the technologies available but these resources too origin and renewability is based on the properties of the resources first uh, we will be discussing about the natural resources based on the origin 
Here we uh, have been classifying uh, earlier also in when we have studied the ecosystem and environment, we have uh, classified the components of ecosystem and environment in more generally in biotic and abiotic resources. Uh, biotic and abiotic components. So here uh, in uh, uh, natural resources based on uh, based on the natural resource, uh, natural, uh, natural resource based on the origin, chemical classified and biotic, basically which have been derived from the biological origins like forests, animals, we humans also are biotic resources if we will be talking about the human resource. If we human resource, ki baat karte hain, then we'll, we are also the biotic resources. Then uh, like other Mm, uh, resources like fossil fuels, coal and petroleum, they also have been originated from the biotic resource like forests, dinosaurs and uh, because of various animals uh, and uh, which have been buried about in the <clears throat> surface of earth because of high temperature and pressure uh, thousands and millions of years ago they have been converted into the fossil fuels like coal and petroleum. So these are all resources. They are called biotic resources. Then another classification, another part of this classification is a biotic resource, basically which comes from the non-living or non-organic material. The organic material we uh, basically in chemistry is called if it is having the carbon uh, element within it or which has been originated from the biological sources. But in a biotic it is basically non-living like our land Literally, if uh, we, uh, we have been uh, speaking about the land in biological terms, it is not non-living, it is living because it has various kinds of microorganisms. But if we will be talking about the mineral content and other organ inorganic content, then land is also a biotic resource. Then fresh water, air, heavy metals, minerals like gold, iron, copper, silver, they are all abiotic resources. So in your examination, if you will be asked to classify the natural resources based on, on the length of the question, you will be, if it is a three marks question, then you will be um, classifying based on your capability, like on the base of origin, stage of development or renewability. If it is more than five marks, then you can classify these natural resources on all these criteria. Then second criteria for classifying the natural resources based on the stage of development. It's very important because it is the human capacity which basically defines this classification. Here first is the potential resource. Potential resource are the rose resource which already existed in any area like means ki petroleum hai, coal hai, they have been surveyed for example. Kisi bhi jaga, kaise hum ko pata chalega ki potential resource hai. Basically hum survey karte for a longer period of time. Jo geographers hote hai, geologists hote hai, they survey karte hai ki kis type ki resource hai, sedimentary rocks hai, minerals available hai. To ye kisi bhi resource hum future mein use kar sakte hai. We can use uh, these resources in the future. So it's called potential resource. Potential means um, basically, it's called uh, for the next coming generations. Then actually resources are those resources which basically survey kiya gaya hai, unki quality, quantity ko determine kiya gaya hai based on the present times. Jo hum abhi use kar rahe hai, kisi bhi jaga. For example, uh, talking about, about the survey of uh, the natural resources like in <clears throat> petroleum in your products uh, yeah, petroleum jo nikalta hai gulf countries se, they have been already unki quality and quantity kitna hai available reserve ek estimate hota hai actual nahi hota hai ek estimate actual resource hai ki kisi jagah kitne resource available hai to basically unko survey kiya gaya hai and usko hum use kar rahe hai present times mein depending about hamare paas kya technologies hai <coughs> jaise wood processing wagaira to uske baad reserve resource hai which part jo uh, actual resources ka hai usko hum reserve kaise rakhenge for future uh, generations usko hum reserve karke rakhte for example ye basically uh, sustainable development ka concept hai for example hum coal koi uh, jo hai actual resource hai hamara 
उसको हमने सर्वे किया है क्वांटिटी क्वालिटी बट उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज के चलते उसका जो है दिन ब दिन उसका जो रिजर्व डिक्रीज होता रहता है देन इसमें कुछ स्ट्रैटीज है कि इस एक्चुअल रिसोर्स में कुछ रिसोर्स जो है हम रिजर्व कर, करेंगे फॉर फ्यूचर जनरेशन जो आगे वाली आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए तो उसके बाद स्टॉक रिसोर्स है स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको सर्वे किया गया है बट हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है पहले जब से डिस्कवर हुआ है हाइड्रोजन हम उसकी कैपेसिटी को जानते हैं कि हाइड्रोजन में कितनी एनर्जी है जो है सन है उसका जो फ्यूल है बेसिकली हाइड्रोजन ही है बट uh, उसको हमारे पास जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ है उस एनर्जी को यूटिलाइज करने की कैसे यूटिलाइज करेंगे कैसे उसका हार्डनेस करेंगे तो वो टेक्नोलॉजी अभी फुल फ्लैजली डेवलप नहीं हुई है एट कमर्शल लेवल जो हाइड्रोजन है जब हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करता है प्रोड्यूस एनर्जी एंड वाटर तो ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी कमर्शल लेवल पर अवेलेबल नहीं है बट इट इज़ यूज इन द स्पेस शिप्स तो एक स्टॉक रिसोर्स है हाइड्रोजन हमारे पास है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हो रही है जैसे बायोलॉजिकली हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना फ्रॉम द एग्रीकल्चर बायोमास एंड देन उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और जो जैसे डिफरेंट वहीकल्स में भी अब बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे हैं हाइड्रोजन को यूज़ करने के लिए तो हाइड्रोजन इज़ अ ग्रीन एनर्जी बेसिकली ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है वहाँ पर उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है ये एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है वाटर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और अदर डोमेस्टिक पर्पस एंड उसका जो नेक्स्ट uh, प्रोडक्ट होता है वो होता है एनर्जी जिसको हम यूज कर कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पस डिपेंडिंग अपॉन ओवर नीड्स व्हेन दिस टेक्नोलॉजी मे बी इन द फ्यूचर इट गेट्स जो है कमर्शलाइज कमर्शलाइज बेसिकली मीन्स कि उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ईजी है कि हम घर में भी उसको यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल गैस सिलेंडर गैस सिलेंडर में एल होता है देन हमारे पास है वो सब उसका पूरा सेटअप कैसे हम उसको कंट्रोल रख सकते हैं सिलेंडर बट हाइड्रोजन को ऐसा नहीं कर सकते हैं वो ब्लास्ट हो जाएगा एकदम से जो हवा में जब आ जाता है हाइड्रोजन वो ब्लास्ट हो जाता है एंड देन बेस्ड ऑन द रिनेबिलिटी रिनेबल जो उसका जो है कितना देर लगेगा उसको फिर से रिन्यूव होने में फिर से जनरेट होने में किसी भी एनर्जी को उसको हम या रिसोर्स को उसको हम कैटेगराइज करते हैं रिनबल एंड नॉन रिनबल रिसोर्स बेसिकली जो रिनबल रिसोर्स होते हैं ये एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिन्यू होते हैं फिर से हमारे पास अवेलेबल होते हैं फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी सन से जो बेसिकली जो एनर्जी निकलती है वैन हाइड्रोजन आइटम्स आपस में उसका फ्यूजन होता है वो हीम प्रोड्यूस करता है वहाँ से एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है तो ये कंटिन्यूस है सन से हमें कंटिन्यूस एनर्जी आती है तो विंड एनर्जी इट्स काइंड ऑफ रिनेबल एनर्जी तो जितनी भी एनर्जीज है ऑन जनरली जितनी भी एनर्जी ऑन अर्थ के सर्फिस पे है उनका जो ऑरिजिन है लिंक चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है दैट्स लिंक विद द सोलर एनर्जी फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी से ही जो है विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है बेसिकली जो टेम्परेचर डिफरेंस होती है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इट क्रिएट्स ए प्रेशर डिफरेंस तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब एटमोसफेयर में जो है मोशन ऑफ एयर हो जाता है दैन जियो धर्म जियो थर्मल एनर्जी फॉर एग्जाम्पल जो अर्थ की अपनी एनर्जी है जब अर्थ जो बना था एक बॉल थी फायर बॉल तो फिर धीरे धीरे कूल हो गई बट उसका जो कोर है अभी भी है पूरा इन द मोल्टन स्टेट वहाँ से भी एनर्जी है एट पर्टिकुलर जो लोअर प्रेशर पॉइंट्स पे एनर्जी बाहर निकलती है पर्टिकुलरली इन द हॉट स्प्रिंग्स तो कहने का यही मतलब है रीनबल एनर्जी एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बेसिकली एक ह्यूमन की लाइफ जो है ऑन एन एवरेज 65 फाइव ईयर्स की है तो विद इन सिक्सटी फाइव ईयर्स की स्पैन में जो भी एनर्जी फिर से जनरेट हो जाएगी तो उसको हम रिनबल एनर्जी इन ले मीन लैंग्वेज बट नॉन रिनबल एनर्जी यूजली जो डिफिनीशन होते हैं जो जो बच्चे डिफिनीशन लिखते हैं पेपर में आपके जो पेपर आएंगे इफ यू विल बी आस्क वट इज द डिफरेंस बिटवीन रिनबल एंड नॉन रिनबल एनर्जी तो यहाँ पे यही लिखते हैं बच्चे कि रिनेबल एनर्जी इज दैट एनर्जी इट कैनॉट बी रिन्यूड बट इट इज रॉन्ग नॉन रिनेबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक मुकर टाइम में या एक स्पैन ऑफ टाइम में रिन्यू नहीं हो सकती फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन लाइफ की मैं अभी कहा ऑन एन एवरेज सिक्सटी फाइव ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 
तो उस स्पैन ऑफ टाइम में अगर कोई भी एनर्जी रिन्यू नहीं होती है रिजेनरेट नहीं होती है दैट विल बी कॉल्ड ए नॉन रिन्यूबल एनर्जी फॉर एग्जाम्पल जो फॉसल फ्यूल्स हैं ऑयल्स हैं फॉसल फ्यूल्स हैं जैसे पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है कोल है इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं रिजनरेट होने में बिकॉज इट इज़ अ स्लो प्रोसेस तो मिलियंस ऑफ ईयर्स की अगर हम बात करें तो ये भी एक हिसाब से रिनेबल एनर्जी बट वही आर टॉकिंग विद रेस्पेक्ट टू द ह्यूमंस जब हम ह्यूमंस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं देन इट इट इज़ अ नॉन रिनेबल एनर्जी रिसोर्स उसमें नेचुरल गैस कोल जो है ये सब की जो है एनर्जीज आती हैं देन देर आर सर्टन डिफरेंसेस बिटवीन रिनेबल एंड नॉन रिनेबल रिसोर्स फॉर एग्जांपल रिनेबल रिसोर्स जो है ये डिमांड हो रही है धीरे धीरे इंक्रीज इनकी बिकॉज न्यू टेक्नोलॉजीज हैव बीन अपीयरिंग फॉर द यूज फॉर यूजिंग वेरियस रिनेबल एनर्जी लाइक सोलर जियो थर्मल विंड एनर्जी तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की वजह से ये जो इसमें जो रुझान है लोगों का बढ़ रहा है तो जो नॉन रिनेबल एनर्जी रिसोर्स है इसमें जो है इसमें जो सबस्टेंस हैज़ बीन यूज मोर क्विकली जो मतलब हमारे प्रोडक्ट्स है बहुत ही ज़्यादा जो है रेट पे रिड्यूस हो जाते हैं मीन्स कि वो नहीं बनते फॉर एग्जांपल देर इज ऑलवेज ए कैंपेन कि इंडिया में है तकरीबन दो दो सौ मिलियन टनस अवेलेबल दो सौ मिलियन अवेलेबल टनस जो है कोल के हैं तो ये जनरेट नहीं होते इन दैट स्पैन ऑफ टाइम तो इस पे जो है दीज एनर्जी आर लेस सस्टेनेबल बिकॉज ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ये जो है लोग यूज़ कम कर रहे कर रहे बट कमर्शियल लेवल पे तो हो रहा है तो बट जो रिनेबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज रिनेबल एनर्जी जो की जो टेक्नोलॉजी दे आर वेरी कॉस्टली चाहे मतलब चाहे वो सोलर पैनल्स हो विंड एनर्जी हो उसको जो यूज़ करने की जो टेक्नोलॉजी दैट इज़ वेरी कॉस्टली कि एक इंडिविजुअल उसको अपने बल पौधे पर यूज़ नहीं कर सकता बट नॉन रिनेबल एनर्जी जो है चाहे फॉसिल फ्यूल्स है मिनरल्स है हम डे टू डे लाइफ में एक कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं दीज आर सम डिफ्रेंसिस जो है रिनेबल एंड नॉन रिनेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी ये रिसोर्स में है देन वी विल बी डिस्कसिंग आपके जो सिलेबस में है कुछ रिसोर्स आपको इन डिटेल पढ़ने पड़ेंगे नेचुरल रिसोर्स तो उसमें पहले ही आपका लैंड रिसोर्स दैन फॉरेस्ट वाटर एनर्जी मिनरल्स तो इस में हम पहले ही डिस्कस करेंगे वाटर रिसोर्स वाटर एज ए रिसोर्स वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेवेंटी टू एटी परसेंट वाटर में होता है मीन्स जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन द वाटर और जो एवोल्यूशन है चाहे वो कितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन है दैट हैज़ बीन स्टार्टड फ्राम द ओशन जो सी है वहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट होगा बेसिकली फ्राम द वाटर तो जितना अगर हम इंडिया की बात करें कि हमारे पास इंडिया में कितने परसेंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है यहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है तकरीबन फोर परसेंट एंड जो सपोर्ट करता है तकरीबन सिक्सटीन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इंडिया की पॉपुलेशन है ऑन एन एवरेज वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट एट बिलियन के आसपास है तो इन ये जो शेयर बनता है बनता है 16 परसेंट मीन्स कि इंडिया में 16 परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है बट वर्ल्ड के काली 4 परसेंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी है फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी उसके अलावा इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वाटर का इन इरिगेशन जो एग्रीकल्चर में होता है तो फ्लड के हिसाब से विच आर कनेक्टेड विद वाटर रिसोर्स वन एट्थ ऑफ द इंडिया इज फ्लड प्रोन एंड वन सिक्स एरिया इज अंडर द ग्रिप ऑफ ब्रॉड मीन्स की कुछ कुछ जो है कंट्री में ए वन एट्थ एरिया जो है फ्लड प्रोन है जिसमें मोस्ट फ्रीकेंटली फ्लड्स आते हैं हर साल नहीं आते बट मोस्ट फ्रीकेंटली आते हैं एंड वन सिक्स जो एरिया है उसमें मोस्ट फ्रीकेंटली जो है ड्रॉट्स आते हैं मीन्स स्केरिसिटी ऑफ द वाटर ये था थोड़ा सा जनरल आउटलाइन कि वाटर रिसोर्स क्या होते हैं तो उसके बाद 
एज एन वाटर जो है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे वाटर uh, को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है मीन्स कि इसमें तकरीबन तकरीबन हर कोई चीज डिजोल्व होती है एंड uh, इसका जो है एक्सपेंशन बिहेवियर लाइक जो हेवियस्ट uh, वाटर होता है दैट इज ऑन फोर डिग्री सेल्सियस फोर डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा वाटर को ये एक्सपैंड हो जाता है और फोर डिग्री के नीचे जाएगा तब भी एक्सपैंड होता है जब आइस बनता है तो इसकी हाई स्पेसिफिक हीट है स्पेसिफिक हीट होता है कि एक ग्राम को कितना जो है एनर्जी चाहिए टू इंक्रीज द टेम्परेचर फायर बाय वन डिग्री सेल्सियस वो भी एनर्जी इसकी ज़्यादा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वेपर जो वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए वाटर में उसमें भी ज़्यादा हीट है इसका सरफेस टेंशन वो होता है सरफेस टेंशन एंड कोहिशन तो ये सरफेस टेंशन कोहिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ ट्रांसपरेशन इन प्लांट्स तो एनॉमलस एक्सपेंशन बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्वाटिक इको सिस्टम्स जैसे ऑफन ऑन एंड ऑफन हमारा जो है डल लेक फ्रीज हो जाता है तो ऊपर की जो लेयर है ये प्रोटेक्ट करती है जो फ्रीज होता है ऊपर की जो लेयर होता है ये प्रोटेक्ट करती है लोअर लेयर्स को वो उस एज कम्प्यूटर दैट वो वार्म हो जाती है वार्म रहती है ताकि नीचे की जो लाइफ है वो सेफ हो जाए तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वाटर की देन हमारे पास वाटर के क्या क्या रिसोर्स है जो हम वाटर यूज करते हैं तो इनके क्या क्या रिसोर्स है फर्स्ट इज सरफेस वाटर सरफेस वाटर जो हमारे जो हम देखते हैं आंखों से फॉर एग्जांपल लेक्स रिवर्स स्ट्रीम्स बेसिकली ये वो रिसोर्स है जो हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं फॉर इरीगेशन फॉर इंडस्ट्री डोमेस्टिक एंड कमर्शियल लेवल पे तो यहाँ ये तीन रिसोर्स है जहाँ से हमें पानी अवेलेबल होता है दैन ग्राउंड वाटर दिसलिनेशन एंड फ्रोजन वाटर दीज आर फोर मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ तो इन्हीं को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो सरफेस वाटर वो वाटर uh, होता है उसका जो बेसिकली जो प्रिस्पिटेशन होती है हमारी चाहे इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल है रेनफॉल है तो ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या सरफेस ऑफ लैंड पे अवेलेबल होती है तो इसमें भी तकरीबन 20 परसेंट जो रेनफॉल होती है वो एवॉपरेट होती है बट कुछ कुछ जो है कुछ पोर्शन जो है 80 परसेंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स पॉन्ट्स वगैरह लेक अवेलेबल होता है तो लास्ट उसका जो माउथ होता है सी का ये माउथ होता है रिवर का फिर वो बह जाता है किसमें सीज में तो इसमें फॉर एग्जांपल ये हमारा डल लेक है जहलिम है दीज आर ऑल सरफेस वाटर तो डल लेक का पानी यूज होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस भी उसको फिल्टर वगैरह करते हैं जहलिम का पानी यूज होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस फॉर इरिगेशन फॉर हाइड्रो पावर जो जनरेशन मीन्स दे आर मल्टीपल यूज ऑफ द फ्रेश वाटर रिसोर्स Uh, I mean, on the which are uh, present on the surface. Then there is uh, another resource that is underground. कुछ कुछ जो rainfall होती है precipitation उसका कुछ portion जो है percolate होता है नीचे soil में धीरे-धीरे. तो जो मिट्टी है उसके नीचे जब वो ground water में store होता है तो यही हम water फिर use करते हैं for irrigation purpose mainly for drinking purpose या industrial purpose. <coughs> जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे सरफेस वाटर अवेलेबल बहुत कम होता है बेसिकली फॉर द इरिगेशन पर्पस चाहे वो बहुत ही मोस्ट इंटेंसिवली जो प्रॉपर्ड एरिया है चाहे हरियाणा हो पंजाब हो वहाँ पे ग्राउंड वाटर ही यूज होता है फॉर इरिगेशन तो दिस इज द सेकंड बेसिकली ये एक प्रिस्पिटेशन जो होती है रेनफॉल होती है उसी का एक पार्ट होता है जो स्टोर होता है ग्राउंड वाटर में ग्राउंड जो वाटर टेबल है उसमें स्टोर होता है तो उसी को फिर निकालते हैं और कुछ पोर्शन जो है ग्राउंड वाटर का वो कैपलरी एक्शन से भी ऊपर चला जाता है नीचे जी छोटे छोटे जो छेद होते हैं कैपलरी एक्शन से ऊपर आ जाता है जिसको जो है प्लांट्स के रूट्स वगैरह भी एब्जॉर्ब करते हैं एंड थर्ड वन इज डिसन डिसन इज बेसिकली जो उन लोकेशन पे ये डिसन प्रोसेस होता है जहाँ पे ना ही ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है अगर वो ग्राउंड वाटर अवेलेबल होगा वो बहुत ही साल्टी होता है बेसिकली इन कोस्टल एरियाज वहाँ पे जो है साल्ट वाटर इंट्रूजन होता है इन अंडरग्राउंड और ऑन द सरफेस 
या उन लोकेशन पर जहाँ पर सरफेस वाटर अवेलेबल नहीं होता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स तो वहाँ पर जो है हम बेसिकली सेलाइन वाटर जो सी वाटर है उसका जो है सॉल्ट वगैरह को बाहर निकालते हैं बाई रिवर्स ऑसमोसिस प्रोसेस तो जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसमें साल्ट कंटेंट बहुत कम होता है तो ये बहुत ही कॉस्टली है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है तो ये बेसिकली गल्फ कंट्रीज़ अगर इसराइल जॉर्डन वगैरह ये जो कंट्रीज़ है ये यूज़ कर रहे हैं ये डिसाइनेशन प्रोसेस फ्राम वेरी लॉन्ग ईयर्स बैक तो ये भी एक सोर्स है बट इट इज़ वेरी कॉस्ट इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल नहीं बट इट इज़ वेरी कॉस्ट इंटेंस टू एनर्जी इंटेंस टू ये बहुत ही महंगा पड़ता है ये पानी देन लास्ट वन इज फ्रोजन वाटर फ्रोजन वाटर इज बेसिकली द वाटर विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स जो होते हैं ना उसमें स्टोर होता है जैसे रूफ टॉप ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं हिमालयाज जो पहाड़ होते हैं हिमालयाज उसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लेशियर्स होते हैं तो ये जो ग्लेशियर्स धीरे धीरे मेल्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज बिटवीन द वेरियस सीजन्स तो ये नीचे आ जाते हैं बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से है ये रिसीड हो रहे हैं मेल्ट आउट हो रहे हैं ये ग्लेशियर्स एट फास्ट रेट उसके अलावा कुछ कुछ सॉइल्स होते हैं जिसको परमा फ्रॉस्ट सॉइल्स बोलते हैं जो बेसिकली रशिया वगैरह में पाई जाती है तो उसके नीचे भी जो है सॉइल के नीचे भी कुछ बड़े बड़े लार्ज पैच ऑफ आइस होते हैं बेसिकली हाई टेम्परे लो टेम्परेचर की वजह से जो सॉइल का वाटर है वो फ्रोज फ्रीज हो जाता है एंड देन वो भी अवेलेबल हो जाता है अगर टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा तो ये बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ जो है आपके वाटर सोर्स है जो हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज़